അസ്സാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മന്തി റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കുഴിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കറിലോ ഒന്നും അല്ല വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാ വിറകടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കിലോ ബസ്മതി റൈസ് അതായത് കപ്സയ്ക്കും കുഴിമന്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന റൈസ് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായി കഴുകി എടുത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ വേണം അത് ഈ ഒരു ചെമ്പട്ടിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ അല്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുപൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ റെഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മതി ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് അതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ചിലവർക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ലേശം വെള്ളം മതി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്യാബേജാണ് ക്യാബേജ് വളരെ നല്ലധികം കനം കുറച്ച് അരിയണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ കനം കുറച്ച് അരിയുക അത് ഇവിടെ ഒരു കേ ക്യാബേജിൻ്റെ അത്യാവശ്യം മീഡിയം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കിലോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മന്തി വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിയനയില ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്പൂൺ കണക്കിനാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയാം പിന്നെ ഫുഡ് കളർ റെഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല മന്തി മസാലയാണ് അത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസിലേക്ക് വേണ്ട സ്പൈസസ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പച്ചമല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം നാല് ഉണക്ക നാരങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് ചെറിയ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു തരം ഇല്ല ഇതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കറാമ്പു ഒരു സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇത് കറുവപ്പെട്ട പിന്നെ രണ്ട് മേഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു കിലോൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അര കിലോൻ്റെയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക മീഡിയം അതായത് ചെറിയൊരു വേവായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേന്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വേവിന് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കണം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ ആ ചെമ്പട്ടീനെ നമ്മൾ അടു അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കാണ് ഇതിലാണ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അര കിലോൻ്റെ പാക്കറ്റ് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ക്യാബേജ് അത്യാവശ്യം വെന്ത് വരണം നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കനും സവാളയും നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മേഗി
നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച ഒരു വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ രണ്ട് കിലോ അരി എടുത്തു ആ ഒരു രണ്ട് കിലോ അരി വെച്ച ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് പാത്രമാണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പൈസസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതായത് സാദാ ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മല്ലിച്ച പുതിനയുടെ പേസ്റ്റാണ് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മന്തി മസാലയാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മന്തി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അടുപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ചോറിട്ട് അതായത് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെച്ച അരിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഒരു അരിപ്പക്കൊട്ടയിലേക്ക് മാറ്റി വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ വെച്ച വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ട് റൈസ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റൈസ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിനയുടെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മന്തിയുടെ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതലായാലും ഒരു ഒരു കുത്ത് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക ഈ നേരത്തെ ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈസ് മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ചേർക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു പുറമേയുള്ള ഒരു മസാല ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കനും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക
അപ്പം എല്ലാ ചിക്കനും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ റൈസിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം ഇറങ്ങി ഇറക്കി വെക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കനൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കനൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മോക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരു വെയ്റ്റ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ റെഡിയാണ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം കനലിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കരുത് അത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പുകയും മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മന്തി റൈസ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മന്തിയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്ത് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക കുക്കറിലൊന്നല്ല നമ്മൾ സാധാ വിറകെടുപ്പിലാണ് അതായത് വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആളുകളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഒരു കുക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എത്തിന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല സിമ്പിളാണ് വെക്കാൻ പിന്നെ എന്തൊരു സാ എന്തൊരു എഫേർട്ട് കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്താലാണ് എല്ലാം ഒന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം സിമ്പിള് സിമ്പിള് നോക്കി നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എഫേർട്ട് എടുത്താലാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു നേട്ടം ഇപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എഫേർട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കണം കാരണം ആ മുകളിലാണ് ഈ ചിക്കൻ മുകളിൽ വെച്ച് ദമ്മ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഫാറ്റും റൈസിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഒരു മുകളിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ റൈസിലും അത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യണം അതിനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് റൈസ് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാണ് ഇനി കുറച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ മന്തി റൈസ് മന്തി റൈസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മന്തി റൈസ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്തി റൈസാണ് ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണൊന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അത് ലോൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങളെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ചിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ്